Всем привет, меня зовут Артем, и в этом видео я хочу показать вам, как создать данную прическу, используя Arnatrix. Это не подробный гайд, но я расскажу и покажу, какие инструменты я использую. Начинаю создание прически с рисования маски и распространения волос, используя Substance Painter. Я ускорил эту часть видео, так как в ней не так много интересной и полезной информации. Далее я создаю дубликат головы и назначаю на него материал с текстурой, которую нарисовал ранее. Затем отделяю скальп от головы. Я оставляю немного свободного места, чтобы был небольшой запас, если вдруг придется увеличить линию роста волос. Итак, приступаем к созданию волос. Я удаляю все гайды, так как буду рисовать новые. После модификатора Edit Guides я назначаю модификатор Symmetry, так как он упрощает работу на начальных этапах. Затем расставляю гайды с небольшим шагом в центре головы и опускаюсь ниже к шее. Спереди оставляю немного места под челку, где я добавлю новые гайды. Далее случайным образом расставляю гайды в незаполненной области. Далее назначаю еще один модификатор Edit Guides и укорачиваю гайды. Далее делаю коллапс стека, так как с небольшим списком более удобно работать.
После расстановки гайдов я назначаю модификатор Surface Comp, чтобы задать направление гайдов. Я считаю, что это очень мощный инструмент на начальных этапах работы и им нужно всегда пользоваться, когда есть возможность, так как это упростит вам создание общей формы прически. Мы можем получить общую форму, а затем вручную подкорректировать так, как нам нужно. Я выбираю галочку напротив Effect Hole Strand, которая позволяет менять длину гайдов в зависимости от длины стрелочки, которую мы выставляем. Также я добавляю модификатор Detail, чтобы гайды стали более сглаженными и плавными. На этом этапе 40 точек будет достаточно. Затем я включаю модификаторы Change With и Hair From Guides, чтобы посмотреть, что получается. Затем я добавляю ранее созданную карту в Distribution Multiplier, чтобы волосы распространялись не по всему скальпу, а именно по той зоне, где мне это необходимо. То есть по зоне, которая отмечена белым цветом. Добавляю еще несколько гайдов в центре головы, так как шаг получился немного большим. В модификаторе Hair From Guides я использую инструмент Pattern Editing Tool для лучшего разделения волос на две части. Назначаю новую стренд-группу для существующих гайдов, так как в будущем с этим будет удобнее работать. Создаю новые гайды для челки и назначаю новую стренд-группу на эти созданные гайды. Назначаю еще один модификатор Surface Comp и выбираю стренд группу номер один, которую назначил для челки. Делаю коллапс стека до Edit Guides, то есть больше модификаторы Surface Comp мне не нужны и приступаю к ручному редактированию гайдов.
Затем я вручную удлиняю все гайды, чтобы они сходились в одном месте, так как мне нужно создать пучок. Начинаю редактировать гайды на висках, чтобы создать небольшую растрепанность и какую-то более интересную форму.
Я обратил внимание, что область роста волос в области челки не совсем корректная, поэтому решил снова дорисовать карту распространения волос в программе Substance Painter. Челка выглядит не совсем аккуратной, и поэтому я решил использовать инструмент ножницы в режиме редактирования из одной точки в другую. Это очень удобный инструмент, если нужно выровнять гайды по одной линии. Я добавляю новые гайды, чтобы создать растрепанные волосы сзади. Для них я также назначу новую стренд-группу. Добавляем модификатор кламп на основную часть волос, чтобы создать небольшие пучки. График я делаю достаточно узким. Это не так принципиально на данном этапе, так как сверху мы будем добавлять еще один модификатор кламп, а сверху у него модификатор фриз, который добавит нам воздушности и растрепанности. Затем добавляю еще один модификатор кламп и выбираю способ распространения не по гидам, а случайным образом. Чтобы модификатор работал корректно, мы должны в первом модификаторе кламп 1 добавить галочку Add Clamp Index Channel, а во втором модификаторе кламп 2 выбрать созданный канал. Далее добавляем модификатор фриз, чтобы волосы выглядели более пушистыми. Также можно добавить немного парящих волосков. Для этого необходимо добавить соответствующие значения в пункт Outliers. Челка получилась не такой густой, поэтому я решил добавить модификатор мультиплер. Также необходимо назначить стренд группу номер один, чтобы выбрать именно те гайды, которые отвечают за челку. Выбираем 5 копий на один волос. Этого достаточно в данном случае. Также изменим немного графики с предрем и флафрем.
немного меняя расположение и поворот гайдов у челки, так как есть небольшие промежутки между ними. Добавляю модификатор фриз и выбираю стренд группу номер один, чтобы немножко распушить челку. И также на челку добавляю модификатор кламп, чтобы создать небольшие пучки на самой челке, что добавит больше реалистичности.
Добавляем модификатор Lens, который добавляет рандомности длине волосков около висков и на задней части головы. В модификатор Change Width добавляю карту распространения волос, чтобы на линии роста волос волосинки были более тонкими. Модификатором Curl добавляю небольшой хаос на голове, чтобы прическа не была такой симметричной и однородной. Создаю новую поверхность в виде окружности, из которой буду создавать гайды для пучков. Также параллельно создаю резиночку для волос, где я спрячу переход от основных волос к пучкам.
немного корректирую гайды у основных волос, чтобы они все проходили сквозь резиночку. Это очень важно, чтобы прическа получилась более аккуратной и реалистичной. Делаю зеркальную копию поверхности для пучков и добавляю новый Pureball. Затем удаляю все гайды и рисую несколько новых. Далее придаю форму гайдам, расчесываю их как мне нужно и раздвигаю в стороны, чтобы создать пучок. Добавляем модификатор симметрии, чтобы создать на второй части нашей геометрии симметричные гайды. Далее включаем модификатор Hair from Guides, чтобы посмотреть общую форму пучков. Иногда я использую стандартный шейдер для волос Maya, чтобы лучше увидеть некоторые нюансы прически. И этот шейдер очень хорошо работает во вьюпорте. И снова добавляем модификаторы кламп и фриз, чтобы создать более реалистичные пучки волос.
После того, как пучки готовы, осталось создать хвостики. Для этого я снова создаю круглую поверхность и располагаю ее около пучков и делаю симметричную копию. Создаю новый фьюрбол и оставляю несколько гайдов и регулирую их длину. Я решил вернуться к пучкам и добавить модификатор Curl, чтобы волосы стали немного интереснее и разнообразнее. Вручную меняю форму гайдов и добавляю разнообразие в длину, пытаясь создать какую-то более интересную форму. На данном этапе добавляем модификатор симметрии, чтобы создать хвостики на другой стороне головы. Здесь я также применяю модификатор Curl, чтобы добавить Некоторое разнообразие в форму гайдов. Снова применяем модификатор кламп, чтобы разбить один общий пучок на несколько маленьких. Здесь можно подбирать любые значения, какие вам понравятся. Ну и в завершении добавляем модификатор Lens, чтобы добавить некоторое разнообразие в длину волос. И меняем рандомайз на 10 или 15 процентов, что добавит больше и реалистичности вашим волосам.
В конце проделанной работы снова возвращаюсь к ранее созданным элементам прически и корректирую их, если есть какая-то необходимость. И в завершении можно накинуть модификатор Push Away From Surface, чтобы убрать проникновение волос в геометрию головы. Для этого выбираю модификатор и добавляю меш головы, а затем включаю сам модификатор. Его следует добавлять в конце создания прически, так как этот модификатор требует большой производительности системы и может сильно нагрузить компьютер. В этом видео я показал один из нескольких вариантов создания вот такой прически. Возможно, он не является самым оптимальным, я лишь хотел показать, как можно использовать инструменты Ornatrix и получить неплохой результат за достаточно короткий промежуток времени. Надеюсь, это видео было вам полезно.